দেশ হোক কিংবা বিদেশ এই একটি জাতি খুঁজে পাবেন সর্বত্র হ্যাঁ আমরা বাঙালি আর এটি আমাদের গোত্র তবে ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির বিশেষ কিছু জায়গার প্রতি ভালোবাসাটা অপরিসীম যেমন পাহাড় বলতে দার্জিলিং তরাই বলতে ডুয়ার্স জঙ্গল বলতে সুন্দরবন আর সমুদ্র বলতে দীঘা ও পুরী সময়কাল নির্বিশেষে এই জায়গাগুলিতে উপচে পড়ে অজস্র বাঙালির ভিড় একে একে ঘুরে দেখাবো সবকটি পূর্বে দেখিয়েছি দীঘা আজ পালা শ্রী শ্রী জগন্নাথ ধামের পুরী বলতে যে ছবি মাথায় ফুটে ওঠে তা হলো সুদীর্ঘ সোনালী সৈকত আর নিরাভ বঙ্গোপসাগর তবে অধিকাংশ পর্যটক কিন্তু এখানে আসেন নশো বছর পুরানো এই ঐতিহাসিক মন্দিরে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের এক ফোঁটা ঝলক পাওয়ার জন্যে তবে কিছু পর্যটকদের জন্য অবশ্যই প্রধান আকর্ষণ সমুদ্র দর্শন সাথে চুটিয়ে সমুদ্র স্নান জিভে জল আনা সামুদ্রিক খাবার এবং ক্লান্তি দূর করা সামুদ্রিক খাওয়ার মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে দেওয়া পুরী বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আরামপ্রিয় বঙ্গবাসীর ফার্স্ট চয়েস যে পুরীগামী রাতের ট্রেনগুলো ইহা বলাই বাহুল্য নৈশভোজ ছেড়ে ট্রেনে উঠে এক লম্বা ঘুম ভোরের প্রথম আলোর সাথে চোখ মেলে তাকালেই দেখবেন পৌঁছে গেছেন পুরী পাঁচশো কিলোমিটার যে পেরিয়ে গেছে কখন ইহা রয়ে যায় অজানা তবে ট্রেন ব্যতীত এই রুটের ভলভো বাস পরিষেবাও বহু পুরানো এবং জনপ্রিয় তাই ঠিক করল মাছ আপনাদের এই বিলাসবহুল বাসে চাপিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব পুরী তবে রওনা দেওয়ার পূর্বে আপনাদের সুবিধার্থে কটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখি কলকাতা হইতে পুরী ভায়া খড়গপুর বালেশ্বর কটক ভুবনেশ্বর রুটে চলমান কিছু ভলো বাস পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা হল গ্রিন লাইন সার্ভিসেস শ্যামলী পরিবহন রয়্যাল ক্রুজার ডলফিন প্রধান এবং উড়িষ্যা রাজ্য পরিবহন সংস্থা ওএসআরটিসি আমরা বেছে নিলুম গ্রিন লাইনকে কলকাতা হইতে পুরীর দূরত্ব প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার ভাড়া লেগেছিল এগারোশো টাকা যদিও ভাড়া কিন্তু ডাইনামিক তাই কমতে বাড়তে থাকে বাস বুক করা যাবে গ্রিন লাইন কোম্পানির ধর্মতলার কাউন্টার থেকে অথবা অনলাইন করতে চাইলে ডাব্লিউ গ্রিন লাইন সার্ভিসেস ডট ইন বা ডাব্লিউ 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 ডট রেড বাস ডট ইন থেকে করতে হবে রওনা দেওয়ার দিন প্রায় রাত আটটা নাগাদ কলকাতার ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ডে এসে উপস্থিত হলাম চিরাচরিত ব্যস্ত ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড তখন অতিশয় শান্ত এবং নির্জন না যানজট না গাড়ি ঘোড়ার কোলাহল বোধ করি রাতের অধিকাংশ বাস তখন স্ট্যান্ড খালি করে তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে দেখা মিলল শুধু শ্যামলী পরিবহনের দুই শেষ ভলভো বাসের একটি যাবে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা হিলিতে এবং আরেকটি যথারীতি পুরীতে পুরীগামী বাসটির পাশে একটি মালদহ রায়গঞ্জগামী সাধারণ শ্রেণীর বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম তার ছাদের ওপর আবার কুলি মজুররা ভারী ভারী মাল বাঁধিতে ব্যস্ত গ্রিন লাইন কোম্পানির কাউন্টারে খোঁজ নেওয়াতে জানতে পারলাম আমাদের বাস বাবুঘাট থেকে আটটা নাগাদ রওনা দিয়ে দিয়েছে এবং দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই এখানে এসে উপস্থিত হল কাউন্টারের সামনেই এক গ্রিন লাইন কর্মীকে দেখলাম দিন আনতে বাড়ি ফেরার পূর্বে অতি নিষ্ঠার সহিত তাদেরই এক বাসকে সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করিতেছে ঘড়িতে যখন আটটা বেজে ছ মিনিট উত্তরবঙ্গগামী দিনের শেষ ভলো বাসটিও তখন ধর্মতলা ছেড়ে রওনা হয়ে গেল বাস আসার প্রাককালে ওই স্বল্প সময় তখন ভলভো প্রেমিক আমার মন দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শন ভলভো বাসগুলো ঘুরে দেখতে ব্যস্ত 
আকস্মিক এই পুরানো ভলো বাসটিকে দেখে ছুটে আসলাম ইহার কাছে পাঁচখানা দেখে আমার সর্বাঙ্গ যেন পুলকিত হয়ে উঠল এই বাসটি ছিল আমার জীবনের প্রথম ভলভো নাইন ফোর জিরো জিরো আজ থেকে চার বছর আগে এতে চেপেই সূচনা করেছিলাম দেশব্যাপী বিভিন্ন ভলভো বাসে ভ্রমণ আর যাহা প্রথম হৃদয়ের তাহার স্থানই সর্বদা সর্বোপরি অনতিকাল পরেই ঠিক আটটা বেজে বারো মিনিট নাগাদ আমাদের পুরিগামী গ্রিন লাইন ভলভো বাসটি এসে উপস্থিত হল গ্রিন লাইন কাউন্টারের সামনে অপেক্ষারত যাত্রীদের সম্মুখে এসে বাসটি পার্ক করানো হল চলুন বাসটিকে একবার ঘুরে দেখে নেওয়া যাক বাসটির যাত্রাপথের উৎস যেহেতু বাবুঘাট থেকে তাই ধর্মতলায় দাঁড়ানোর সময়সীমা মূলত এখান থেকে যাদের বুকিং রয়েছে তাদের বোর্ড করাতে যতক্ষণ ততক্ষণ পাঁচশো কিলোমিটারের দীর্ঘ পথ সময় নষ্ট করার জো নেই কাজেই ঝটপট শুরু হয়ে গেল যাত্রীদের বোর্ড করানোর প্রক্রিয়া পূর্ণ কোভিড বিধি পালন করে যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং এবং হাত শুদ্ধি প্রদান করে একে একে বোর্ড করানো হলো যাত্রীগণকে এবারে আসুন আমাদের আজকের ভলভো বি সেভেন আর নাইন ফোর জিরো জিরো বাসটির টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক ভিডিওর কাজ সেরে থার্মাল স্ক্রিনিং এবং হাত শুদ্ধি করে আমরা উঠে পড়লাম বাসে ঠিক আটটা বেজে বাইশ মিনিট নাগাদ আমরা রওনা হলাম পুরীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম জয় জগন্নাথ অতিশয় বিলাসবহুল এই বাসে বসে মনেই হলো না যে কোনো বাসে বসে রয়েছি বোধ হলো যেন রাস্তার ওপর ভেসে চলেছি সঙ্গে বাতানুকুল বাসের ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল পুরী যাওয়ার জন্যে আমাদের ধরতে হবে কলকাতা চেন্নাই হাইওয়ে এবং তার জন্যে আমাদের কলকাতা ছেড়ে গঙ্গা পার করে ঢুকতে হবে হাওড়া জেলায় অগত্যা ধর্মতলা হইতে খিদিরপুরগামী রাস্তা ধরে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর লক্ষ্যে এগোলাম শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পৃথক রাস্তায় এসে একত্রে জড়ো হয়ে ক্রমশ ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে উঠতে থাকল বিশাল আকার বৃষ্টির দিকে বিদ্যাসাগর সেতু ভারতবর্ষের প্রাচীনতম কেবল ব্রিজ যেটা মহানগরী কলকাতাকে তার সিস্টার সিটি হাওড়ার সঙ্গে জোড়ে উনিশশো বাহাত্তর সালের মে মাসে এটির শিলান্যাস করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উনিশশো সালে আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে জনসংখ্যা এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপ এমতাবস্থায় চাপ বাড়তে থাকে কলকাতা এবং হাওড়া সংযোগকারী হাওড়া এবং পালি ব্রিজে মূলত এই সমস্যার সমাধা করতে তৈরি করা হয় হুগলি নদীর ওপর এই তৃতীয় ব্রিজ যাতে কলকাতার সাথে দিল্লি মুম্বই চেন্নাইয়ের মতো বড় বড় শহরের সংযোগ হয়ে ওঠে অতিশয় সহজ মাটি থেকে পঁচাশি ফিট উঁচু বৃষ্টি থেকে আলোক উদ্ভাসিত হাওড়া শহরটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন নিশীথের অন্ধকার আকাশে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র জলজল করছে চোখ জুড়ানো দৃশ্যটি দেখতে দেখতে নদী পার করে আমরা ক্রমশ নামতে থাকলাম ব্রিজ থেকে রাত তখন আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট ব্রিজ পার করে আমরা এসে পৌঁছলাম হাওড়া শহরের সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ টোল প্লাজাতে এখানে টোলটি নেওয়া হয় মূলত এই ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে টোল পে করে আমরা কোনো এক্সপ্রেস পেয়ে ধরে এগিয়ে চললাম সাঁতরাগাছির দিকে রাত আটটা পঞ্চাশ নাগাদ পেরিয়ে গেলাম সাঁতরাগাছি স্টেশন 
সাঁতরাগাছি স্টেশন পেরিয়ে কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে এগিয়ে চললাম হাইওয়ের দিকে এই কোনা এক্সপ্রেস ওয়েটি মূলত কলকাতা এবং হাওড়া শহরের সাথে কলকাতা চেন্নাই জাতীয় সড়কের সংযোগকারী রাস্তা হিসেবে কাজ করে এবং স্বভাবতই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে কিছুটা এগোতেই এসে পৌঁছলাম কোনা মোড়ে এখান থেকে ডান দিকে দিল্লির রাস্তা এবং বা দিকে মুম্বাই ও চেন্নাই যাওয়ার রাস্তা অগত্যা বাম দিকের রাস্তা নিলম বা দিকে খানিকটা এগোতেই দেখা মিলল বিশাল আকার সেই জাতীয় সড়কের যা আমাদের নিয়ে যাবে আমাদের গন্তব্যে ঘড়িতে প্রায় তখন নটা কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে ছড়ে আমরা প্রবেশ করলাম ন্যাশনাল হাইওয়ে সিক্সটিনে ন্যাশনাল হাইওয়ে সিক্সটিন এক হাজার সাতশো এগারো কিলোমিটার লম্বা একটা ছয় লেনের হাইওয়ে যেটা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতাকে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ের সঙ্গে জোড়ে এটি কলকাতা হইতে খড়গপুর বালেশ্বর কটক ভুবনেশ্বর বিশাখাপত্তনম বিজয়ওয়াড়া হয়ে চেন্নাই পৌঁছয় বলাই যায় রাস্তাটার প্রায় অধিকাংশই ভারতবর্ষের ইস্ট কোস্ট ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরের গাঁ ঘেসে ঘেসে গেছে তাই আপনি দীঘা যান কি পুরী চাঁদিপুর যান কি গোপালপুর ভাইজ্যাক যান কি চেন্নাই অথবা রামেশ্বরম কি কন্যাকুমারী পথেই একটাই পুরী যাওয়ার এই রাস্তা পুরো পথটাই পুরী যাওয়ার যে রেলপথ তাকে অনুসরণ করে ট্রেনে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাঁতরাগাছিটা পেরোলে শহর ছেড়ে গ্রামে ঢুকলেই পাইলট সাহেব গাড়ি ছোটান পুরো দমে বাসে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হল না শহুরে রাস্তা পেরিয়ে ঝাঁ চকচকে ফাঁকা হাইওয়ে ধরতেই ক্যাপ্টেন সাহেব ভলব ছোটালেন ঝড়ের বেগে আন্দুল ধুলাগড় ফুলেশ্বর উলুবেরিয়া দেউলটি হয়ে এগিয়ে চললাম কোলাঘাটের লক্ষ্যে বিদেশি এই বাসে যাবার মসৃণ অনুভূতিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে টেরও পেলাম না কখন পেরিয়ে আসলাম পঞ্চাশ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা 
কলকাতা ছাড়ার পর থেকেই মাথায় ঘুরছিল এই প্রশ্নটা কোথায় করানো হবে আজকের ডিনার অবশেষে গ্রিনলাইন কর্মীরা জানালেন ডিনার করানো হবে কোলাঘাটের একটু আগে নিউ ঘোষ হোটেল ও রেস্টুরেন্টে শুনেই মনে মনে মুচকি হাসল গতবার দীঘা যাবার সময়ও শ্যামলী বলব এখানেই করিয়েছিল ব্রেকফাস্ট তবে কি এই রেস্টুরেন্ট সত্যি এত অসাধারণ যে সবারই এখন এটাই পছন্দ চলুন চেখে দেখা যাক ঘড়িতে প্রায় নটা পঁয়তাল্লিশ এসে পৌঁছলাম খাবার হোটেলে হোটেলটি কোলাঘাট ও দেউলটির মাঝে নাওপালা বলে একটি জায়গাতে অবস্থিত রূপনারায়ণ নদীর খুব কাছেই ডিনার বিরতি কুড়ি মিনিটের তাই সময় নষ্ট না করে চটপট চলে আসলাম ডিনার সারতে অর্ডার করলাম তন্দুরি রুটি আর পনির বাটার মশালা পনির বাটার মশালা নিল একশো ষাট টাকা আর দশ টাকা করে তন্দুরি রুটি মাখন কাজু বাটা দুধ ক্রিম ইত্যাদি দিয়ে বানানো পনিরের থকথকে বাটার মশালার স্বাদে খাদ্য রসিক আমার চিত্ত ভারী তৃপ্ত হইল খাওয়া দাওয়া সেরে যখন উঠলাম ততক্ষণে পুরিগামী শ্যামলীর বাসটিও পিছু পিছু এসে দাঁড়িয়েছে তবে গ্রিন লাইনের ইঞ্জিন তখন গর্জন করে উঠে জানান দিল ভায়া আমাদের ডিনার পর্ব শেষ এবার রওনা হবার পালা নৈশভোজ সেরে ঠিক রাত দশটা বেজে দশ মিনিট নাগাদ তৃপ্ত চিত্তে রওনা হলাম পুরীর উদ্দেশ্যে এবং বাস ছাড়তেই এসে পড়লাম রূপনারায়ণ নদীর ওপর ক্ষণকাল পরেই নদী পার করে ঢুকে পড়লাম কোলাঘাট চত্বরে রাস্তার দু পাশে সারি দিয়ে হোটে এল যেন পথিকদের পথ চেয়ে বসে রয়েছে দিবারাত্রি পরিষেবা দেওয়া হোটেলগুলিকে ঝড়ের বেগে পেরিয়ে এগিয়ে চললাম গন্তব্যের দিকে কোলাঘাট থেকে দীঘা ও হলদিয়ার পথ বাঁ দিকে বেঁকে গেল আমরা সোজায় গলাম পুরীর দিকে জীবনে প্রথমবার কোলাঘাট থেকে বা দিকে না গিয়ে সোজা রাস্তা ধরলাম আগেই রাস্তায় আসা হয়েছে শুধু দীঘা যাওয়ার উদ্দেশ্যেই কাজেই কোলাঘাটের পর বা দিকে যাওয়াটাই ছিল চিরাচরিত অভ্যেস এবারে নতুন রাস্তা দেখব বলে উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে অগত্যা কৌতুক মনে এগিয়ে চললাম এক নতুন পথের দিকে কোলাঘাটের পর ক্যাপ্টেন সাহেব ঝড় তুলে দিলেন একদম রেলপথ অনুসরণ করে পাশকুরা হাউর রাধামোহনপুর ডেবরা হয়ে ঝড়ের বেগে ভলভো ছোটালেন খড়গপুরের দিকে
যাত্রী পরিবহনের গতিতে বাধা সৃষ্টি করা ধীর গতির পণ্য পরিবহনের সারিকে রীতিমতো পরোয়া না করে আমাদের অত্যাধুনিক ভলভো বাস নিমেষে ট্রাক লরি কাটিয়ে এগোতে থাকল এই সকল বৈশিষ্ট্যই যে এই বিদেশি বাসকে সাধারণ দেশি বাসের চেয়ে অতিশয় দ্রুত করে তোলে ইহা বলাই বাহুল্য উত্তেজনায় ভরা এই সকল চাঞ্চল্যকর মুহূর্ত উপভোগ করতে করতে আমরা চলতে থাকলাম ঘড়িতে তখন প্রায় এগারোটা বেজে পাঁচ একশো পনেরো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তখন আমরা এসে পৌঁছলাম খড়গপুর শহরের একদম নিকটে এখান থেকে বা দিকের রাস্তা চলে গেল মুম্বাই বাঁকুড়া ও খড়গপুর শহরের দিকে আর ডান দিকের রাস্তা চলল ভুবনেশ্বর হয়ে চেন্নাইয়ের দিকে পুরী যাওয়ার জন্যে স্বভাবতই ডান দিকের রাস্তা নিল খড়গপুর শহর হইতে প্রায় চার কিলোমিটার বাইরে দিয়ে খড়গপুর সিটি বাইপাস হয়ে আমরা খড়গপুর বেরিয়ে চলে গেলাম খড়গপুর পেরোতেই পূর্বেকার সেই বিশাল মসৃণ রাস্তাখানা যেন কোথায় হারিয়ে গেল এক রুক্ষ সংকীর্ণ রাস্তার আবির্ভাব হল রাত গড়াল রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে গেল সহযাত্রীদের ফিসফাস যেন কখন এই বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিস্তব্ধতার মাঝে মিলিয়ে গেল জেগে রইলাম ভ্রমণ প্রেমী আমরা তুই পথি এবং ক্যাপ্টেন সাহেব ও তার সহকারী রাতটা ছিল জগদাত্রী পুজোর মহাসপ্তমীর রাত কাজেই একাধিক জায়গাতেই দেখা পেলাম দিনান্তে একান্তে পড়ে থাকা পুজোর খালি মণ্ডপগুলিকে 
উৎসবের রঙিন আলো রাভায় মনে হলো দেহের প্রতিটি কোষ যেন মলিনতা নিক্ষেপ করে পুনরুজ্জীবিত হল দেখতে দেখতেই এসে পৌঁছলাম বেলদাতে এখান থেকে দীঘার সমুদ্র কিন্তু খুব দূর নয় মাত্র সত্তর কিলোমিটার মতো বেলদা হইতে এই পথ এগ্রা রামনগর হয়ে পৌঁছয় দীঘায় কতবার এই গ্রিন লাইনের ভলভোতেই দীঘা হইতে আসানসোল যাইবার সময় এই পথ হয়ে গিয়েছিল ভিডিওটি না দেখে থাকলে ওপরে আই বাটনে গিয়ে দেখতে পারেন বেলদা পেরিয়ে আমরা দাতন জলেশ্বর বস্তা হয়ে আমাদের বঙ্গদেশের সীমানা পেরিয়ে চললাম জগন্নাথ দেবের ভূমি উড়িষ্যার দিকে রাত তখন প্রায় একটা দুশো চল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা এসে পৌঁছলাম উড়িষ্যার বালেশ্বর শহরে এই শহরটি উড়িষ্যা রাজ্যের বালেশ্বর জেলার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকোয়ার্টার্স তবে এছাড়াও আরও কয়েকটি কারণের জন্যে এই শহর বিশ্ববিখ্যাত বালেশ্বর শহর থেকে মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত চাঁদিপুর অনসি প্রকৃতির কোলে এক শান্ত নিরিবিলি সমুদ্র সৈকত এক বিস্ময়কর সমুদ্র সৈকত এখানে জোয়ারের সময় যে সমুদ্র পার ছুঁয়ে রয় ভাটার সময় তা এতটাই পিছিয়ে যায় যে তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না পড়ে থাকে ধুত বিস্তৃত বীজ এছাড়াও চাঁদিপুরে রয়েছে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ইন্টিগ্রেটেড মিসাইল টেস্টিং রেঞ্জ যেখানে ভারতবর্ষের বিশ্ববিখ্যাত অগ্নি পৃথ্বী ব্রাহ্মস শরিয়ার মতো শিহরণ জাগানো মিসাইল টেস্ট করা হয় বালেশ্বর মূল শহর থেকে তিন কিলোমিটার বাইরে দিয়ে বালেশ্বর বাইপাস হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে বালেশ্বর পেরোনোর মিনিট পনেরো পর হাইওয়ের ধারে একখান চায়ের দোকান দেখে বাস দাঁড়াল টানা তিন ঘন্টা একইভাবে বসে থাকার পর হাত পা ছড়াতে পেরে ভারী আরাম বোধ করলাম রাত তখন সোয়া একটা আশপাশের এলাকা একেবারে শান্ত রাস্তার দুপাশের ঝোপঝার হইতে ভেসে আসছে শুধু ঝিঝি পোকার ডাক ও এক বিটকেল সামুদ্রিক মাছ চাষের গন্ধ অদূরেই যে সাগর এটা ভেবে ভারী আমোদ বোধ করলাম বেশি যাত্রী গাড়ি থেকে নামলেন না হয়তোবা তারা ঘুমের মধ্যে টেরই পেলেন না যে ব্রেক দেওয়া হয়েছিল বাকি রয়েছে সুদীর্ঘ পথ কাজেই গরম গরম চা পান করে চাঙ্গা হয়ে নিলেন গ্রিন লাইন স্টাফরা পনেরো মিনিটের বিরতির পর রাত দেড়টা নাগাদ আমরা ফের রওনা হলাম পুরীর উদ্দেশ্যে 
সরু হয়ে এগোতে থাকলাম ভদ্রকের দিকে তবে এবারই শুরু হলো সেই বিরক্তিকর রাত পুরীর পথে পাড়ি দেওয়ার পূর্বেই বন্ধু মহলের অনেকেই সতর্ক করে দিয়েছিল যে রাস্তার অবস্থা কিন্তু ভীষণ খারাপ জাগায় জাগায় শুধু ডাইভারশন আর ডাইভারশন ভাবতে পারেন প্রায় দুশো কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তার অধিকাংশটাই ভাঙাচড়া খোদাই করে রাস্তার একটা সরু অংশ ব্যতীত বাকি পুরোটা জুড়েই চলছে উড়াল পুল বা রাস্তা চওড়া করার কাজ ওই সরু লেন দিয়ে কোনো রকমের শামুকের মতো চলছে আপ ও ডাউন দুদিকের গাড়ি ঝাঁকুনি দরুণিতে ভরা এই অস্বস্তিকর সফর ভোগ করতে করতে আমরা এগোতে থাকলাম ভদ্রক যাজপুরের দিকে রাত দুটো কুড়ি নাগাদ এসে পৌঁছালাম ভদ্রক শহরের সন্নিকটে বা দিকের রাস্তা ঢুকে গেল মূল শহরে আমরা ডান দিকে এগিয়ে চললাম ভদ্রক বাইপাস হয়ে এই শহর উড়িষ্যা রাজ্যের ভদ্রক জেলার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকোয়ার্টার্স ইতিহাসের মতে এই শহরের নামকরণ হয়েছে ভদ্রকালী দেবীর ওপর যার মন্দির রয়েছে এই শহরে পুরী যাওয়ার পথের এই জায়গাগুলো আজ অব্দি দেখতাম ট্রেনের জানলা দিয়ে নিশীতের অন্ধকারে আজ সেই শহরগুলোর নির্জন রাস্তাঘাট গলি মহল্লা দেখতে ভারী ভালো লাগছিল ভদ্রক পেরিয়ে আমরা রেলপথ অনুসরণ করে এগোতে থাকলাম যাজপুর কটকের দিকে ঘড়িতে তখন বাজে প্রায় তিনটে ভদ্রক পেরিয়ে কেটে গিয়েছে চল্লিশ মিনিট এসে পৌঁছেছি উড়িষ্যার যাজপুর জেলায় ট্রেনে যাওয়ার বেলায় ভদ্রক ও কটকের মাঝে পড়ে যাজপুর কেওঝার রোড সেই স্টেশন থেকে ১৩ কিলোমিটার দূর দিয়ে পানি কৈলি বলে একটি জায়গা হয়ে আমরা তখন এগিয়ে চলেছি ঝড়ের বেগে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ছাট এসে পড়েছে বাসের সামনের কাছে
তবে পানিকৈলি টোল প্লাজাটা পেরোতেই আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ছিলই উড়িষ্যা উপকূলে বঙ্গোপসাগরে দানা ভাজছে এক গভীর নিম্নচাপ যা উড়িষ্যা পেরিয়ে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসবে বঙ্গের দিকে বৃষ্টির তেজ দেখে বুঝতেই পারলাম ঢুকে পড়েছি নিম্নচাপটির পরিধির মধ্যে তুমুল ঝড়ও বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল রাস্তাঘাট আশপাশের গ্রামগঞ্জ মাঠ ঘাট ঘের জঙ্গল বাতানুকুল বাসের কাছে ঢাকা সুরক্ষিত কেবিনে নির্বিঘ্নে বসে বাইরের এই প্রলয় নৃত্য ভারী আমাদের সহিত উপভোগ করলাম পাশের ছাদে বৃষ্টির শব্দে এক এক সময় চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে আসল ধনমণ্ডলে এসে পূর্বেকার সেই বিশাল মসৃণ আলোক উজ্জ্বল রাস্তাখানা আবার উপস্থিত হল অসহ্যকর যন্ত্রণার শেষমেশ অবসান হল কেমন মনে হল যেন শ্বাসরুদ্ধ আমার চিত্তখানা মুক্ত বাতাস পেয়ে আবার প্রাণ পেল উন্নতমানের রাস্তা বুঝিয়ে দিল উড়িষ্যার দুই সবচেয়ে বড় শহর আমাদের সন্নিকটে ঝা চকচকে সমান রাস্তা পেয়ে ভলভ গর্জন করে ছুটল আগুনের গোলার মতো অনতিকাল পরেই বাস এসে উঠল দ্য গ্রেট মহানদীর ওপর মহানদী দক্ষিণ ভারতের বিশাল নদীগুলোর মধ্যে একটি ছত্তিশগড়ের পাহাড় থেকে নিজের যাত্রা শুরু করে এই মহান নদী নশো কিলোমিটারের সফরের পর শেষমেশ উড়িষ্যা এসে বঙ্গোপসাগরে মিলিয়ে যায় এই নদী এছাড়াও বলে রাখি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা বাঁধ হীরাকুদ বাঁধ এই মহানদীর ওপরেই নির্মিত ঋষিদের অন্ধকারে বহু চেষ্টার পরও নদীটি দেখতে পেলুম না সবার আড়ালেই প্রকৃতি প্রেমিক আমার মন কোথায় যেন অতৃপ্ত হয়ে রইল মহানদীর একদম পারেই অবস্থিত কটক শহর অতএব নদী পার করেই আমরা ঢুকে গেলাম কটক শহরে কটক ছিল উড়িষ্যার পূর্বেকার রাজধানী এবং বর্তমানে উড়িষ্যার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কটকের উড়িয়া উচ্চারণ কটক সংস্কৃতে যার মানে হল রাজধানী এই এক ঐতিহাসিক শহর ইতিহাসবিদদের মতে এই শহরের বয়স কমপক্ষে হাজার বছর এছাড়াও উড়িষ্যা হাইকোর্ট এই শহরে অবস্থিত যার কারণে একে জুডিশিয়াল ক্যাপিটাল অফ উড়িষ্যাও বলা হয় কটক শহরের একদম মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কলকাতা চেন্নাই হাইওয়ে অতএব মূল শহরে ঢুকতেই রাস্তার দুপাশে শুরু হয়ে গেল গেল বড় বড় ইমারত শপিং মল মাল্টিপ্লেক্স অফিস ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি নভেম্বর মাসের ভোরবেলা যখন সূর্যের আলো তখনও ফোটেনি রাতের দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সহযাত্রীদের গুঞ্জনে পুরো বাস যেন ভরে উঠল কারণ একটাই বাস যে এসে গেছে তাদের শহর কটকে ঘড়িতে ঠিক চারটে পনেরো নাগাদ চারশো পনেরো কিলোমিটার সফর শেষ করে আমরা এসে পৌঁছলাম 
কটকের ওএমপি স্কোয়ারে পাঁচ মিনিটের স্বল্প বিরতির পর ভোর চারটে কুড়ি নাগাদ বাস আবার রওনা হলো পুরীর উদ্দেশ্যে কটক ছেড়ে হাইওয়ে ধরতেই ক্যাপ্টেন সাহেব সজরে গিয়ার ঠেলে বাস ছোটালেন ফুল আর পিএমএ ক্ষণকাল পরেই কটকের শেষ প্রান্তে এসে আবারও মহানদীর ওপর উঠল আমাদের বাস কটক শহরের দুই প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে মহানদীর দুটি পৃথক ধারা কাজেই শহরে ঢোকা এবং বেরোনোর দুই সময় দেখা পেলাম এই মহানদীর কটকের সীমানা পেরিয়ে নদী পার করে এবার আমরা চললাম রাজধানী ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে কটক ছেড়ে কিছুটা এগিয়েছি এমন সময় হঠাৎই আবির্ভাব হল আবার সে বিশ্রী ভাঙা চড়া রাস্তার সে রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা যে বাস আমাদের প্রায় ঝড়ের কবলে পড়া জাহাজের মতো এদিক ওদিক টাল খেল রাজধানী সংলগ্ন এলাকার রাস্তার এরম শোচনীয় অবস্থা দেখে ব্যাপারটা ঠিক ভালো লাগল না জাতীয় সড়ক সংস্কারের এই পদক্ষেপ অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জন্যে সরকারকে অবশ্যই কুর্নিস জানায় তবে এতটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একসঙ্গে কাজ শুরু করার দরুন বর্তমানে এই হাইওয়ে দিয়ে যাওয়াটা কার্যত যে কাউর জন্য বিবেচিকা হয়ে দাঁড়াতে পারে বাস আমাদের যখন ভুবনেশ্বরের সন্নিকটে এসে উপস্থিত আকস্মিক দূরে রাস্তার ওপর লোকজন ও গাড়ি ঘোড়ার একটা জটলা লক্ষ্য করলাম এমন কি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি পুলিশ ভ্যানও কিছুটা সামনে এগোতে লক্ষ্য করলাম রাস্তার ওপর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য কাচের টুকরো বুঝতে পারলুম ঘটে গিয়েছে কোনো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা একটি বাস অপরটির মধ্যে এমনভাবে ঢুকে গিয়েছে যে ভেবে ভয় হলো কি জানি কি অবস্থায় রয়েছে সে অতভাগ্য যাত্রীগুলি ঘড়িতে যখন ভোর চারটে পঁয়তাল্লিশ চারশো চল্লিশ কিলোমিটারের সফর শেষ করে আমরা এসে পৌঁছলাম উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে রাজধানী তখন আরমোড়া ভেঙে ধীরে ধীরে উঠছে জেগে খুলেছে চায়ের দোকান বেরিয়েছে দুধের ট্রাক এসেছে খবরের কাগজ আরও কত কি পুরীর পর্যটক ছাড়াও এই বাসের একটি সিংহভাগ বুকিং হয় ভুবনেশ্বর কটক থেকে মূলত পড়ুয়া চাকুরিজীবী এবং ব্যবসায়ী যাত্রীদের মধ্যে এই বাসগুলি অতিশয় জনপ্রিয় বাসের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল বাস শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওঠা ও নামার সুবিধা দিয়ে থাকে কাজেই নিজের নিকটবর্তী স্টপেজটি বেছে নেন যাত্রীরা মূলত এই কারণের জন্যে ৪৫ মিনিট ধরে আমাদের বাস ভুবনেশ্বরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যাত্রী নামাতে নামাতে চলল সাজানা গুছানো রাজধানীর রাস্তাগুলো দেখতে ভারী ভালো লাগছিল তবে স্মার্ট সিটির একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লক্ষ্য করলাম রাস্তায় জ্বলছে না একটিও ল্যাম্প পোস্ট কোনো বিভ্রাট কিনা জানি না তবে ব্যাপারটা একদমই ভালো লাগলো না আলোগুলো জ্বললে যে বড় ফুটে উঠত এই অতি সুন্দর প্ল্যান সহ যাই হোক শেষমেশ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ভুবনেশ্বর শহর পেরিয়ে পুরীর রাস্তা ধরল আমাদের বাস পুরীর এই রাস্তা হল ন্যাশনাল হাইওয়ে তিনশো ষোলো প্রায় একশো দশ কিলোমিটার লম্বা এই চার লেন হাইওয়ে মূলত কলকাতা চেন্নাই জাতীয় সড়কেরই একটি শাখা যেটি উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরকে শ্রীক্ষেত্র পুরী এবং চিলিকা লেকের সঙ্গে জোড়ে হাইওয়েটি ধরে যখন গতি বাড়িয়েছে আমাদের বাস দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণে কালো আকাশ তখন নীল হয়ে আসছে প্রত্যুষের মৃদু আলোকে ফুটে উঠছে চারিপাশ
হাইওয়েটি ধরে মিনিট সাতেক চলার পর ভোর পাঁচটা সাঁত্রিশ নাগাদ পিপিরি ফ্লাইওভারটির সম্মুখে এসে একখান চায়ের দোকান দেখে বাস দাঁড় করালেন ক্যাপ্টেন সাহেব পুরীর চল্লিশ কিলোমিটার পূর্বেই ওয়েলকাম টু পুরি লেখা বোর্ডটি যেন আমাদের উত্তেজনা আরও উস্কে দিল চায়ের দোকান থেকে অ্যাটেন্ডেন্ট বাবু গরম গরম ঘন দুধের চা নিয়ে আসলেন স্টাফেদের সহিত সারা পথ জেগে রয়েছি আমরাও তাই আমাদেরকেও খাওয়ালেন এই স্পেশাল চা ভোরবেলার শুনশান রাস্তা দিয়ে তখন রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে আমাদের বাস জানালার খোলা পর্দা দিয়ে ভোরের মৃদু আলো এসে পড়েছে বাসের ভিতর শেষ রাতের গভীর ঘুমে অবশ্য তার টেরও পেলেন না যাত্রী সব বাসের আরাম কেদারায় সুখে স্বস্তিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে রইলেন বাইরের আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগ পুরোপুরি কাটেনি সাখি গোপালটা পেরোনোর পরই আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি তুমুল বৃষ্টিতে রীতিমতো ধুয়ে দিল রাস্তাঘাট আশপাশের গ্রাম মাঠ ঘাট ক্ষেত জঙ্গল অনতিকাল পরেই রাস্তার ওপর দেখা মিলল এই বোর্ডটি যাতে লেখা পুরী আ স্বচ্ছ আইকনিক প্লেস পড়ে গায়ের লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে গেল ঘড়িতে তখন বাজে ছটা বেজে পাঁচ মিনিট বাদিকের রাস্তা চলে গেল চিলকার দিকে এবং হাইওয়ে ছেড়ে আমরা পদার্পণ করলাম মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের ভূমি পুরীতে ক্ষণকাল পরেই এসে পড়ল মেয়ে বহু পরিচিত বিশাল রাস্তাটিতে এই তো সেই রাস্তা যা দিয়ে মাসির বাড়ি যায় জগন্নাথ দেবের রথ দেশ বিদেশ থেকে আসা ভক্তদের ভিড়ে জনসমুদ্র হয়ে ওঠে রাস্তাটি উৎসবে মেতে ওঠে শ্রীক্ষেত্র ঘড়িতে যখন সকাল ছটা বেজে পনেরো মিনিট পাঁচশো কিলোমিটারের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা এসে পৌঁছলাম পুরি বাস স্ট্যান্ডে
স্ট্যান্ডের একদম অপর প্রান্তে এসে বাস দাঁড় করালেন ক্যাপ্টেন সাহেব তখনও ঝিরিঝিরি পড়ে চলেছে বৃষ্টি সব যাত্রী নামিয়ে বাস নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন ক্যাপ্টেন সাহেব ও তার সহকারী বাসটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে বললাম আসি বন্ধু আবার দেখা হবে